Հայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
შეეძლო ამის მიზეზი მისი თვალის პრობლემა გახლდათ, როგორც ამბობდნენ ის ელამი იყო. თუმცა ამ ყველაფრის მიუხედავად მას ყველა ახასიათებდა როგორც შრომის მოყარე ბავშვს. ამის ერთ-ერთი დასტურია ისიც რომ 16 წლის ასაკში უკვე დაწყებითების მასწავლებელი იყო. სწორედ მაშინ გაიცნო თავისი პირველი ცოლი, კლარა ლარვენი. მას შეუყვარდა და დაქორწინდა მასზე. მაგრამ არ ქონდა კარგი ხელფასი. ამიტომაც მან გადაწყვიტა ექიმი გამხდარიყო. საინტერესო რატომ? ალბათ ექიმობაში ის კარგ შემოსავალს ხედავდა. 19 წლის ასაკში მან მედიცინის შესწავლა დაიწყო დოქტორ ნეითან ვაითან. ნეითან ვაითი მესის ბიოლოგია, რომლის კაბინეტში ის ბავშვებმა ჩაკეტეს. სწორედ ის ადგილი გახდა მისი ძლიერი ტრავმის მიზეზიც. გარდა ამისა, მაჯეტი გატაცებული იყო ქიმიით. ის ხშირად აწყობდა სხვადასხვა ცდას თუ ექსპერიმენტს თავის საცხოვრებელში, ამიტომაც მეზობლები შეწუხებულები იყვნენ და ხშირად გამოთქვამდნენ პრეტენზიას. 1932 წელს 21 წლის მაჯეტი თავის ცოლ-შვილთან ერთად საცხოვრებლად მიჩიგანში გადადის, სადაც ადგილობრივ უნივერსიტეტში სწავლას აგრძელებს. იმ დროისთვის მისი ქორწინება უკვე განწირული იყო. ის ხშირად ამბობდა, რომ ოჯახი მის გრანდიოზულ გეგმაში არ შედიოდა. ამასთან მის ცოლ სამეზობლო ხშირად ხედავდა ნაცემს. მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდში განქორწინება არც ისეთი ხშირი მოვლენა იყო, მისმა ცოლმა კლარამ გადაწყვიტა არ დატანჯულიყო და სახლში დაბრუნდა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ მის მხრიდან ეს საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. რადგან მომავალში ვინსკი მას ცხოვრება დაუკავშირა ყველა საზარელ დასასრული ჰქონდა. იმ დროისთვის ჰერმან ვებსტერ მაჯეტი უკვე საკმაოდ გამოცდილი იყო თავის საქმეში. ის მშვიდად ყოველგვარი აღელვების გარეშე კვეთდა გვამებს და შეისწავლიდა. თან იმ პერიოდში მედიცინა ვითარდებოდა და გვამები შესწავლა საკმაოდ პოპულარული იყო. 1854 წლის ივლისში ის იღებს დიპლომს და საცხოვრებლად ჩიკაგოში გადადის. მან კარგად იცოდა რომ ფულის გარეშე ვერაფერს მიაღწევდა. ამიტომაც ძალიან მალე ისეთ თაღლი თურ სქემას იგონებს, რომლის დახმარებითაც დიდ ფულს შეულობს. გადის დრო და ის კიდევ ერთხელ ქორწინდება. თუმცა ეს ქორწინება წარუმატებელი აღმოჩნდა მისთვის და მესამედაც დაქორწინდა. სამეზობლოში ასეთი შთაბეჭდილება იქნებოდა, თითქოს მას ოჯახში არ უმართლებდა. არადა სინამდვილეში ყველაფერი სულ სხვაგვარად იყო. ამ ყველაფრის პარალელურად ჰერმან ვებსტერ მაჯეტი უფრო და უფრო მეტ ქონებას აგროვებდა. თუმცა ის ხდებოდა რომ ეს წვრილმანი თაღლითობები დიდ ცარაფერს მისცემდა, ამიტომაც გადაწყვიტა უფრო მსხვილი საქმე წამოეწყო. ამიტომაც 1856 წელს ჰერმან ვებსტერ მაჯეტი ხდება ჰენრი ჰოვარდ ჰოლმსი, იგივე H. H. ჰოლმსი. სწორედ ამ წელს H. H. ჰოლმსი იწყებს მუშაობას კიდევ ერთ აფთიაკში დოქტორ ჰოლტონთან. დოქტორი ჰოლტონი უკვე მოხუცებული იყო და წლებია ის სიმსივნეს ებრძოდა. მას ყავდა მოხუცი მეუღლე. თუმცა მისმა მეუღლემ არაფერი იცოდა ამ საქმის შესახებ, ამიტომაც მათ სიხარული თაიყვანეს სამსახურში ახალგაზრდა სამედიცინო დიპლომის მქონე მამაკაცი. ცოტა ხანში ჰოლმსი ჰოლტონის ცოლს არწმუნებს, რომ მიჰყიდოს მთელი ბიზნესი და ამის პარალელურად ზედა ოთახში მცხოვრების საშუალებასაც მისცემს. ძალიან მალე, იმავე ზაფხულს, დოქტორი ჰოლტონი კუდება, ხოლო მისი ცოლი უგზო უკლოთ იკარგება. როდესაც ახლობლებმა დოქტორი ჰოლტონის ცოლი მოიკითხეს, ჰოლმსმა უთხრა, რომ ის კალიფორნიაში წავიდა დასასვენებლად და იქ ყოფნა იმდენად მოეწონა, რომ დარჩა. არადა დოქტორი ჰოლტონის ცოლი, მოხუცი ქალი, H. H. ჰოლმსის პირველი ოფიციალური მსხვერპლი გახდა. მას შემდეგ რაც ჰოლმსი დაეუფლა აფთიაკს და გაიაზრა, რომ არავინ აღარ შეეცილებოდა ქონებაში, მიხვდა, რომ ასეთი სახით გამდიდრება შეეძლო. მარტივი იყო, მოიშო რომ მოხუცი ქალი, მას არავინ მოიკითხავდა. ქონება კი მის საკუთრებაში დარჩა. სწორედ აქ გადაწყვიტა ჰოლმსმა რომ თავისი გეგმა უფრო გრანდიოზულ პროექტად ექცია. მან გზის პირას იყიდა მიწის ნაკვეთი რომ იქ აეშენებინა თავისი სიკვდილის სასტუმრო. საინტერესოა ის ფაქტი რომ შენობის პროექტი მან თავად მოიფიქრა. ის იმდენად მასშტაბური და საშიში იყო რომ ადგილობრივები მას არა როგორც სასტუმრო, არამედ როგორც სასახლეს მოიხსენიებდნენ. ძალიან საინტერესო იყო ჰოლმსის ჩანაფიქრი. როდესაც მას გარშემოუყოფები აკვირდებოდნენ, სურათი აი ასე იხატებოდა. მას მოჰყავს მშენებლები და ხელოსნები, უყვირის მათ, ეჩხუბება და თავისუფლებს. ეს სიტუაცია კი რამდენიმეჯერმე განმეორდა. იქამდე სანამ სასტუმრო ბოლომდე არ აშენდა. ალბათ ყველა მიხვდით ჰოლმსის ჩანაფიქს. დროის სხვადასხვა მონაკვეთში სასტუმროს სხვადასხვა სამშენებლო ჯგუფი აშენებდა. შესაბამისად ჰოლმსის გარდა სხვა მარავინ იცოდა მისი ზუსტი გეგმა. ერთი შეხედვით ყველაფერი ძალიან მარტივად იყო აშენებული. ჰოლმსი პირველ სართულს სხვადასხვა კომერციული დანიშნულებით აქირავებდა. იქ იყო აფთიაქები, მაღაზიები და ასე შემდეგ. პირველ სართულზევე იყო ასევე სასტუმრო. აქ სხვადასხვა დამსვენებელი ჩერდებოდა. თუმცა, თავარი ბოროტება მეორე და მესამე სართულზე იმალებოდა. ეს იყო ერთგვარი დახურული შენობა, დახურული დერეფანი, რომელსაც არც ერთი ფანჯარა არ ჰქონდა. 
Մեորը դա մես ամես արդուլի պրակտիկուլատ ծղտի ադի իղո։ Բնել դերեպն է բիդա հերմետ ուլատ դախորուլի կարեպի։ Այս էթի, կացի շվիլիրոն վերգայի կեպտա եկի դանադամիանիս գոյրելս։ Ակո իղոգ իվ է բիրոն լեպիս կետլթան թարդե բոդա։ Թուկ իմ սխերպլի կայիք ծեղ ոդադակ իվ է զեայիր բենդա, իսկ կետլթան աղմոչն դե բոդ Հոգործ գիմ շեն է բլվա, Սաբոլով դա սրուլդա, դրոմովիդա հոլմս տավիսի սազարելի սակմեվ իստույս մի էխետա։ H.H. Հոլմսմա, ամսաստում ռոշի դա ախլով բիտ որասի ադամիանի սաստիկատ մոգլա։ Մաչորիսի � Կուամ է բիդանացկի պուլսակ է թեպ դա ես ավադմ խոպի։ Հոլմսի չոնչխեպ սղիտ դա, խոլո դար չենիլ սխեղուլիս նացիլով ծավ դա ան մժավիտ սայրթոտ, սրուլա դա կրով դա։ Այ լոգիկ ուրատ վին մես խոմունդա մոյք իտխա իսադամի անի ռոմալից հոլմսի սաստում ռոշի մի վիտո դա դասասոն է բլատ էիքի դան աղարաստրոս կամոդի ոդա։ Հիղուն են ասետ հեպի, կիտխուլ ոբնեն։ Դումցա � Ատաս ուրաս ոտխմուծ դա ձելս ջուլիակ ոնորի թավիսկ մարշուլթան էրտա չիկագոշի չավիդա։ ջուլիաս կմարի հոլմսի սապտիակշի դասակմ դա, խոլո ջուլիաս հոլմս մա ուպլվա միսցա մի սաստում ռոշի է ծխորը։ Ձալիան մալ է ջուլիաս ադա հոլմ շորի սասիկ արլո ուրդի երտո բագա չաղդա։ Ամիշ ասախեպ կմար մագայիգո, կաբրազ դա դա սախշի դա բրունդա։ ջուլիա դա ամիսի թորմետից լս կալի շուլկի սաստում ռոշի դարջնեն։ Ապա գամոյի Ասետի վերամ դա է մարդա միս դանարչեն ոտխ սակվարելսաց։ Սայնտերսու այս պակտիրոմ հոլմսի թավիս ոպիցիալ ուրծ հոլպս արեխ է բոդա։ Երտերտի մատ գանի մոմովալ շի սասամարդլոշից գից արդ կա հոլմսից ինա աղմ Իս մաստան մուշավով դավով պիշիր ոտեսաց էր տղեսաց հոլմս մաստ խովա սակութար թավուզի էտ կա որի ոտեսիտղա։ Մենի մողղ ա հոլմս տրոմ ռոտեսաց պատարայի գոմ ավամիսի լոտովիտ մոգդա։ Հոլոցոտախանշիտ � Սավուբարշի մեն իմ հոլմ սուտ խրարում ատից լիս ասակշի բիձամ կոնը վադա ուտովա, դա ախլոբիտ ատի ատասի դոլարիս գիրը բուլաբիս սախլի, իսպուլ դղավանդել միլիոն էպ սուտրիս, հոլմս մա մաշինով դա ինախա դիդի պուլի շողնիս գզա։ Մենիս խավդա դա, էնի, շասավա միսատ մենի մգոյալապերի ուամբո թավիս դաս մամակաց է ռոմել մաց մաս է դիդի շտապեշտիլովամուախդինը։ Ա� Մենի թավիս դաս էնիս աղպտուան էբի թուղ ոտ ամ մամակացի շեսախեպ։ Մենի պիկրոպ դարո մեսի գոյս է իրթա դերտիկաց իրոմելից մաս պինասուրի գրեզիստանաց համոյի խանդադած խորը բասաց գավուլ ամազև դա թումցա ծարեց տեպո դա։ Համդեն մեկ իրաշի մենիմ թավիս դաս էնիս գաղուկ զանած էրելի, ռոմ իստա դոքտորի հոլմսի դակործ ինեպա սապիր էպնեն։ Ամ գայի ձվերա բորոտ մակացմա էս սացուտավի գոգոնած խելշի չայիկ դո։ Հոլմսմա Հոլաշ եմ դգոմշի սասամրտլոս դախմարեպի թես գաղի դուլի սախլի ուգան ծայրդմիը տախալին պլոբելի ստույս։ Եու խետավոտ իմ միսարոմ մեզ դիդիկ անոն դարգոյու այիկո մենի ամազեզ թանախմայիկո։ Թումցամ, Իսին երտա չավիտն են կալակշի սատաց ես սախլին դեպար է ոպտա։ Հոլմս մա դեպի ադգիլովրիվ սաստում ռոշի դա ասախլար ամդենի մետ գիտ։ Հոլրոդ սաչ շետ գագարի գեպա դա սախլի գաղ իտես։ 
ის დები იმ დღის შემდეგ არ ავის უნახავს. ჰოლმსი კი თავის სასტუმროში დაბრუნდა. როდესაც ხალხმა მოიკითხა მენი და ენი უილიამსები, ჰოლმსმა უთხრა რომ ისინი ბოლოს რკინიგზაზე ნახა და ისინი ლონდონში აპირებდნენ წასვლას. თუმცა საწყალი დები მენი და ენი უილიამსები ჰოლმსის შემდეგი მსხვერპლნი იყვნენ. ლოგიკურია თუ ვიტყვით რომ H H Holmes ორმაგი ცხოვრება ჰქონდა. მაგრამ ბევრად უფრო ლოგიკურია იმას თუ ვიტყვით რომ მას სამ მაგი, ოთხ მაგი და ას მაგი ცხოვრება ჰქონდა. ის არასდროს იკავებდა თავს მკვლელობისგან თუ კი ამით დიდ ფულს შეშოვიდა და დიდ სარგებელს ნახავდა. საყოველთაო გამოფენის შემდეგ მის საქმეები არც ისე კარგად მიდიოდა. აწუხებდნენ კრედიტორები, ამიტომაც აქაც საინტერესო გეგმა შეიმუშავა. მან გადაწყვიტა თავისი სასტუმროს მესამე სართული დაეწვა. ცეცხლი გაეჩინა, ხოლო შემდგომში სადაზღვევო კომპანიისგან ფული აიღო. მაგრამ ეს გეგმა ჩავარდა, ამიტომაც მან ჩიკაგო დატოვა. თუმცა, სადაც არ უნდა წასულიყო, ყველგან აგრძელებდა თავისი თაღლი თურის სქემის განხორციელებას და ყველგან კლავდა, თუ კი ამის საჭიროება დადგებოდა. ჰოლმსმა იშოვა თანამზრახველი, ბენჯამინ პიძალი, რომელიც ციხეში გაიცნო, სადაც მცირე ხნით ცხენების მოყარვისთვის იჯდა. ჰოლმსმა დაარწმუნა პიძალი საკუთარი სიკვდილის ინსცენირება მოეწყო, რათა შემდეგ პიძალის ცოლს შეძლებოდა მასზე დაზღვევის თანხები მიეღო. პიძალი დაითანხმა და ხელი მოაწერინა თუ არა საბუთებზე, ჰოლმსმა იგი უკვე ნამდვილად მოკლა, გვამი დაამუშავა და ჩონჩხი ექიმებს მიჰყიდა. შემდეგ ჰოლმსმა რაღაც ხერხებით პიძალის სამივე ბავშვი, ორი გოგონა და ერთი ბიჭი წამოიყვანა დედისგან და მათთან ერთად დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადის ქალაქებში მოგზაურობა. მოგვიანებით ტორონტოში, სახლში, რომელსაც ქიროობდა პიცელი შვილებიც დახოცა. რამდენიმე თვეში სადაზღვევო კომპანიას ხელში ჩაუვარდა ინფორმაცია, სადაც ყველა სამხილი თაღლითობაზე ჰოლმსისკენ მიანიშნებდა. სადაზღვევო კომპანიამ დეტექტივი პინკერტონი დაიქირავა. დეტექტივმა კი ჰოლმსის კვალს ბოსტონში მიაკვლია. ბოსტონის პოლიცია თავიდან უარს ამბობდა ჰოლმსის დაპატიმრებაზე. ისინი ამბობდნენ, რომ თუ კი ფილადელფიაში მათ სამხილები ჰქონდა თაღლითობაზე, ეს არ იძლეოდა საჭირო საფუძველს იმისთვის, რომ ჰოლმსი ადგილზევე დაეპატიმრებინათ. თუმცა, ძალიან მალე, გამოძიებამ აჩვენა ის, რომ ჰოლმსი ასევე ძებნილი იყო ტეხასშიც ცხენების ქურდობისთვის. ამიტომაც ბოსტონის პოლიციამ გადაწყვიტა, რომ ჰოლმსი დაეპატიმრებინათ. როდესაც ჰოლმსის ყურამდე ეს ამბავი მივიდა, ის არჩევნის წინაშე აღმოჩნდა. წავიდოდა ტეხასში და გასამართლდებოდა როგორც ცხენების ქურდი, თუ წავიდოდა ფილადელფიაში და გასამართლდებოდა როგორც თაღლითობაში დამნაშავე. როდესაც ჰოლმსმა გაიგო რომ ტეხასში ან ფილადელფიაში უნდა წაიყვანათ, მან მეორე აირჩია. ერჩიონა თაღლითობისთვის გაესამართლებინათ ვიდრე ცხენების ქურდობისთვის. ამიტომაც ის პოლიციამ დააპატიმრა და ფილადელფიაში წაიყვანა. H H Holmesი ლამაზა ჩაცმული, სიმპათიური მამაკაცი იყო. რომელსაც თავი ისე ჭირა თითქოს არც არაფერი ჩაუდენია არასდროს. მთელი გზა დეტექტივებს ესაუბრებოდა და თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენიმე მაქინაციის შესახებაც კი უამბო თუ როგორ ძარცვავდა ხალხს და მათგან ფულს იღებდა. მაგრამ აღსანიშნავია ერთი ფაქტი რომ მას მკვლელობის შესახებ სიტყვაც კი არ დასდენია. არასდროს აღიარებდა ბრალს მკვლელობაში. ჰოლმსი ძალიან კარგ ხასიათზე იყო მთელი გზა ბევრ სიცინოდა და დეტექტივებსაც საკმაოდ კარგად აცინებდა. ძალიან მალე თელმა ქალაქმა გაიგო H H Holmes-ის თაღლითური სქემის შესახებ. ძალიან მალე Henry Howard Holmes-ის სახელი თელმა ქალაქმა გაიგო. თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. რამდენიმე კვირაში Henry Howard Holmes-ის სახელი უკვე მთელი მსოფლიოს გაზეთების პირველ გვერდზე აღმოჩნდა. საინტერესოა რომ Holmes-მა აღიარა თაღლითობა, მაგრამ მკვლელობაზე არაფერი უთქვამს. საზოგადოებაც მხოლოდ და მხოლოდ მის თაღლითობაზე საუბრობდა. ესეც კი საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის რომ დოქტორი ჰოლმსი მსოფლიოს გაეცნო. ძალიან მალე დეტექტივებმა ამოქეკეს სახელი და გვარი ბენჯამინ დიძალი. ეს ის ბენჯამინია რომელიც ჰოლმსმა ცოტა ხნის წინ მოკლა და მისი შვილობიც არ დაინდო. დეტექტივებმა კითხეს თუ სად იყო ბენჯამინი. ჰოლმსმა აღიარა რომ ის მოკდა და შემდეგ საბუთები ისე მოაწყო რომ მის ცოლს ფული მიეღო. ამ შემთხვევაში ჰოლმსმა თავი არი და სიკვდილთან კავშირს. მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსურ მაქინაციაში აღიარა ბრალი. ხოლო როდესაც მას ბენჯამინის შვილებზე კითხეს, დოქტორმა უბასუხა რომ ისინი ლონდონში გაგზავნა თავის ცოლთან, მენი უილიამსთან, არა და ბავშვების და მენის უკვე დიდი ხნის გასტუმრებული ჰყავდა. დეტექტივი მის არცერთ სიტყვას არ უჯერებდა. მან უთხრა რომ ეჭვი ეპარებოდა რომ მოკლა ბენჯამინის და მისი შვილებიც, რადგანაც შეუძლებელი იყო რომ მას ბავშვები ლონდონში გაეგზავნა, მათ ხომ დედა ჰყავდათ შტატებში. ერთადერთი გზა უდანაშაულობის დასამტკიცებლად იყო ის რომ ბავშვების ადგილსამყოფელი გაემხილა. ჰოლმსმა მაშინვე ცრემლები გადმოყარა. ის ამაში პროფესიონალი იყო. 
რატომ უნდა მომეკლა უდანაშაულო ბავშვები? ამტკიცებდა დოქტორი ჰოლმსი. ერთადერთი გზა ბავშვების მოსაძებნად მასშტაბური სამძებრო სამუშაოები იყო. თუმცა აქ მთავარ პრობლემას წარმოადგენდა ის, რომ ბავშვები 1894 წლის ოქტომბერში გაუჩინარდნენ. იმ დროს კი როდესაც გამოძიება დაიწყეს 1895 წლის ივლისი იყო. დაიწყო ჰოლმსის პატიმრობის ხანგრძლივი დღეები. მას ბრალი დასდეს თაღლითობაში და ციხეში ჩასვეს, თუმცა ყველობას ვერაფრით უმტკიცებდნენ. Saint Vincent Street, Toronto, Canada. აქ ერთი პატარა ლამაზი კოტეჯი იყო აშენებული. ლამაზი ეზოთი და უამრავი ფერადი ყავილებით. ამ საცხოვრებელს რაღაც რიგზე ვერ ჰქონდა. მეზობლები უცნაურ სულს გრძნობდნენ. შეწუხდნენ და პოლიციას უამბეს. 1895 წლის 15 ივლისს დილით დეტექტივი ფრენკ გეიერი ამ ადგილს ეწვია. მან გახსნა კოტეჯი და სასის ღარის სუნი ციგრძნო. საოცარი კაცი იყო ეს დეტექტივი გეიერი. ყოველთვის საკუთარ ინსტინქტებს ენდობოდა. შესაბამისად, მისი ინსტინქტებიც არასდროს უმტყუნებდა იმეც, ამის დახმარებით მან უამრავი მკვლელობის საქმე გახსნა. ამ შემთხვევაში, ის და მისი დამხმარე შენობაში შევიდნენ. სამზარეულოში მათ ლუქს მიაგნეს, რომელიც ახადეს და სარდაფში ჩავიდნენ. სარდაფში იყო ჩვეულებრივი მიწა. მათ დაიწყეს მიწის ამოთხრა და მიაკულიეს შედარებით რბილ საფარს. ერთი მეტრის სიღრმეში დეტექტივმა გეიერმა და მისმა დამხმარემ ადამიანის ძვლებს მიაგნეს. მათ გამოიძახეს ადგილობრივი დამკრძალავი ბიურო, რომ გვამები სამოთხრაში დახმარებოდნენ. ძალიან მალე სამარხიდან ორი ბავშვის გვამი ამოთხარეს. ცოტახანში კი ჩანახატი, რომელიც დეტექტივმა გეიერმა იქვე გააკეთა, ტორონტოს გაზეთებში მომენტალურად გავრცელდა. დეტექტივი ასეთ რამეს წერდა. გოგონების საფლავში ემბრიონის ფორმით იწვნენ. ერთმანეთზე თავები ჰქონდათ დადებულ და არც ერთ მათგანს წამების კვალი არ ეთყობოდა. გოგონებს ყავდათ ძმა, რომელიც ამ საფლავში არ იყო. შემდეგი დღისთვის პროზექტურაში გოგონების დედა, მისი სპიძელი მიიწვიეს, რომ გვამები ამოეცნო. დედამ დაადასტურა, რომ ეს მისი შვილები იყვნენ. კბილებით იცნო ისინი და საშინელი პანიკური შეტევა დაიწყო. იქვე გონებაც დაკარგა და მისი შემხედვარე თანამშრომლებიც მთელი გულით მოთქვამდნენ. ეს ამბავი მალევე შეატყობინეს დოქტორ ჰოლმს და უთხრეს, რომ აღმოაჩინეს ბავშვების გვამები. ჰოლმსმა გაიღიმა და თქვა: ესე იგი, ჩამოხრჩობა არ ამცდება. ძალიან მალე დოქტორი ჰოლმსის სახელი ისევ გამოჩნდა გაზეთების პირველ გვერდზე. ამჯერად წერდნენ, რომ ის არა მხოლოდ თაღლითი არამედ მკვლელი იყო. მკვლელი და თან როგორი. გაზეთში გავრცელებული ამბის შემდეგ საზოგადოებამ გაიხსენა მისი დიდებული სასტუმრო შესახებ. ისინი საუბრობდნენ, რომ ამ კაცს სასტუმრო ჰქონდა, რომელიც ძალიან საეჭოდ გამოიყურებოდა. როგორც კი საბოლოოდ დადასტურდა, რომ ბავშვები ჰოლმსმა დახოცა, დეტექტივები მაშინვე გაემართნენ მისი სასტუმროს შესასწავლად. იმ მომენტისთვის სასტუმრო არც ისე კარგ მდგომარეობაში იყო. მისი მესამე სართული თავად ჰოლმსმა დაწვა, რომ სადაზღვევო კომპანიისგან ფული აიღო. თუმცა შენობის პირველი სართული სადაც კომერციული ფართები იყო, კვლა მუშაობდა მაღაზიები და აფთიაკი. ადგილობრივმა მერიამ სამი პოლიციელი გამოყო ამ საქმისთვის. მათ უნდა შეემოწმებინათ მთლიანი სასტუმრო. ადგილზე მისულებს ფარმაცევტმა უთხრა, რომ მაქ იყო სარდაფი. სარდაფს ჰქონდა ჩასასვლელი კიბე, სადაც არავინ არასდროს არ ჩასულა, გარდა დოქტორი ჰოლმსისა. შესაბამისად დეტექტივებმა პირველად სარდაფის შემოწმება გადაწყვიტეს. როდესაც სარდაფში ჩავიდნენ, მათ მიაკულიეს საიდუმლო ოთახს. ოთახში ნახევრად დამწვარი ადამიანის სხეულის ნაწილები იყო, ძალიან ბევრი ძვალი და საათი. ფარმაცევტმა მაშინვე იცნო ეს საათი, თქვა რომ ის მენი ვილიამს ეკუთვნოდა. მენი ვილიამს კი როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, დოქტორმა ჰოლმსმა მოკლა. გაინტერესებს საიდან იცნო ფარმაცევტმა რომ ეს საათი მენი ვილიამს ეკუთვნოდა. როგორც აღმოჩნდა, მენი ვილიამსმა რამდენიმეჯერმე სთხოვა მას საათის შეკეთება. ფარმაცევტიც სიამოვნებით დაეხმარა მისი უფროსის მომავალ მეუღლეს. როგორც ჩანს, მენი ვილიამსის ძვლებიც სწორედ ამ სარდაფში იმყოფებოდა. მოგვიანებით ფარმაცევტმა გაიხსენა, რომ რამდენიმე წლის წინ სამი მამაკაცი დაეხმარა დოქტორ ჰოლმს უზარმაზარი ღუმელის ატანაში. მათის მესამე სართულზე აიტანეს. როგორც აღმოჩნდა, სწორედ ამ ღუმელის მეშვეობით იშორებდა გვამებს დოქტორი ჰოლმსი. უკვე მესამე დღეს გამოძიებამ დაადგინა, რომ ენი და მენი ვილიამსები ცოცხლად დაწვეს ამ ღუმელში. გამოძიების პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა. რაც უფრო დიდხანს შეისწავლიდა პოლიცია, ჰოლმსის ციხესიმაგრეს, მით უფრო მეტ საზარელ სამხილს პოულობდნენ. თუმცა ყველაფრის საბოლოოდ შესწავლა მაინც ვერ მოხერხდა, რადგან ცოტა ხანში ძლიერმა ხანძარმა მთლიანი შენობა გაანადგურა. 
როგორც ამბობენ, ის ჰოლმსმა თავად დაწვა. ღონდ მან შეძლო და დაიქირავა ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც მის მაგივრად ეს საქმე გააკეთა. იმისთვის რომ სამხილობის სრულად ვერ ეპოვათ. მაგრამ, რაც მთავარია, პოლიციამ შეძლო და დაათვალიერა მთლიანი ციხესიმაგრე, მათ აყარეს იადაკი და კიდევ რამდენიმე ადამიანის ჩონჩხი იპოვეს. როგორც ჩანს, ყველა მათგანის გაყიდვა ვერ შეძლო ჰოლმსმა. პოლიციამ ასევე აღმოაჩინა სისხლიანი კედლები, საწამებელი იარაღები და ამჟავა, როგორც ჩანს, სწორედ ამჟავი თიშორებდა სხეულის დარჩენილ ნაწილებს ჰოლმსი. ეს ამბავი მაშინვე აიტაცა იმ დროინდელმა პრესამ. ისინი წერდნენ ამ ყოველივე შესახებ სტატიებს. ზოგს აკლებდნენ, ზოგსაც ამატებდნენ და საბოლოოდ ჩვენამდე ამ ინფორმაციამ შეიძლება ითქვას რომ რაღაც მხრივ დამახინჯებული ფორმით მოაღწია. ამიტომაც როდესაც ამ ვიდეოს ვამზადებდით საკმაოდ რთული იყო სიმართლის გარკვევა. რამდენიმე ჩიხშიც კი აღმოჩნდით, რადგან ერთი და იგივე პერიოდზე სხვადასხვა რამ იყო დაწერილი. თუმცა საბოლოოდ მთავარი ფაქტები დოკუმენტური ფილმებიდან და სანდო წყაროებიდან ავიღეთ. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროსაც კი მთელი ინფორმაცია ძალიან ბევრი და თავბრუდამხვევი იყო, დოქტორ ჰოლმს 10-დან 2-ამდე მკვლელობაში დასდეს ბრალი. ადგილობრივებში ჰოლმსის სასტუმრო განსაკუთრებით პოპულარული გახდა და სადაც პოპულარობა იქ არის ფულიც, ამიტომაც ხალხი ცდილობდა ამ ისტორიის საფუძველზე ფულის შეონას. ზოგი ერთი ამტკიცებდა რომ ჰოლმსის მოსასხამი ჰქონდა და ყიდდა, ზოგი ამბობდა რომ დოქტორის მიერ მოკლული დები უილიამსების პირადი ნივთები ჰქონდა სახლში და ასე შემდეგ. ხალხმა ეს საშინელი ტრაგედია საკუთარი ჯიბის გასასქელებლად გამოიყენა. 1815 წლის 19 აგვისტოს ხანძარი გაჩნდა და პრაქტიკულად თლიანი შენობა დაიწვა. გაზეთები კიდევ აწლეულების განმავლობაში მოიხსენიებდნენ ამ ადგილს როგორც დოქტორი ჰოლმსის სასახლეს. სასახლეში ყველაფერი დამწვარი იყო. გამოძიების გაგრძელებას აზრი აღარ ჰქონდა. ზოგიერთი ინფორმაციის თანახმად სასტუმრო სპეციალურად დაწვეს რომ საბოლოოდ დამშვიდებულიყო ხალხი და დასრულებულიყო გამოძიება. შედეგად მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე რომ დოქტორი ჰოლმსის სასახლე უნდა დაენგრიათ. მიუხედავად იმისა, რომ დოქტორი ჰოლმსი უკვე თავისი განაჩენის აღსრულებას ელოდებოდა, დეტექტივებს მაინც მოსვენებას უკარგავდა ერთი მთავარი კითხვა. სად იყო ბენჯამინ პიტზელის მესამე შვილი, ჰოვარდ პიტზელი. ბიჭი, ორი გოგონა იპოვეს სამარხში, ტორონტოში, თუმცა იქ ბიჭი არ იყო. ამიტომაც ზემოხსენებული დეტექტივი გეიერი ამ საქმეს თავს არ ანებებდა. მან პრაქტიკულად ყველა კუთხე კუნჭული შემოიარა, სადაც კი ოდესმე დოქტორი ჰოლმსი გაჩერებულა. იმ დროს მოსახლეობაც მზად იყო დახმარებოდა პოლიციას, ამიტომაც ისინიც აქტიურად თანამშრომლობდნენ მათთან. საბოლოოდ შესამოწმებელი დარჩა მხოლოდ ერთადერთი ადგილი. მთელი იმედები სწორედ ამ ადგილზე იყო დამყარებული. ამიტომაც დეტექტივი გეიერი ადგადა ირვინგტონს ეწვია. იგი ერთ უძრავი ქონების აგენტს შეხვდა. რადგანაც იმ დროს სასტუმროები საკმაოდ იშვიათი იყო და ირვინგტონშიც პრაქტიკულად არ არსებობდა სასტუმრო, დეტექტივი გეიერი ეწვია ერთ უძრავი ქონების აგენტს. სწორედ მას უნდა ცოდნო და თუ კი როდისმე დოქტორმა ჰოლმსმა იქირავა იქ სახლი. დეტექტივმა გეიერმა უძრავი ქონების აგენტს ჰოლმსის სურათი აჩვენა. აგენტმა სურათს დახედა, დაფიქრდა და თქვა: "დიახ, მე ვიცი ეს კაცი. 1894 წლის ოქტომბერში მან ჩემგან სახლი იქირავა. მე ის მახსოვს, რადგან საკმაოდ უხეში იყო და ძალიან ჩქარობდა." ამის შემდეგ უძრავი ქონების აგენტმა დეტექტივ გეიერს და მის დამხმარეს მიუნიშნა იმ სახლისკენ, სადაც ჰოლმსი დაბინავდა. ეზოში ორი კოტეჯი იდგა, ერთი დიდი, საცხოვრებელი, მეორე კი შედარებით პატარა, სადაც ღუმელი იყო. დეტექტივები თავიდან საცხოვრებელ კოტეჯში შევიდნენ და პირველ რიგში იატაკი შეამოწმეს. ეს ხომ ჰოლმსის ხელწერა იყო, როდესაც ის გვამებს იშორებდა, იატაკის ქვეშ მარხავდა. მაგრამ აქ მათ დახვდათ ბეტონის საფარი. ბეტონს ვერ დაანგრევდა, ამიტომაც აქ მოსაძებნი აღარაფერი იყო. მეორე რაც უნდა შეემოწმებინათ, ეს იყო დამხმარე შენობა. დამხმარე შენობაში შესვლის შემდეგ იქ აღმოაჩინეს მათ უზარმაზარი ღუმელი. ღუმელი აგურებისგან იყო აშენებული. დეტექტივებს სხვა გზა არ ჰქონდათ დარჩენილი, მათ უნდა დაეშალათ ღუმელი. როდესაც საქმე შეუდგნენ, ცოტახანში საზარელი რამ დაინახეს. მას შემდეგ რაც ღუმელი ბოლომდე დაშალეს, დეტექტივებმა იქ აღმოაჩინეს საზარელი რამ. ბავშვის ნახევრად დამწვარი სხეული. ხოლოდ ნეკნები და რამდენიმე ძვალი იყო შემორჩენილი. სამეზობლოს დაკითხვის შემდეგ იპოვეს მოწმეც. მოწმეს აჩვენეს ფოტო ჰოლმსის და ბავშვის. მოწმემ ამოიცნო და გაიხსენა რომ იმ დღეს 1894 წელს ეს მამაკაცი ბავშვთან ერთად მოვიდა, ბავშვი კი მას სატვირთოდან რაღაც ნივთების ჩამოღებაში ეხმარებოდა. დეტექტივმა გეიერმა კორონერი გამოიძახა. კორონერმა რამდენიმე დღეში დაადასტურა რომ ძვლები ბენჯამინ პიცელის ვაჟს, ჰოვარდ პიცელს ეკუთვნოდა. 
Sasamartlo Sakmao Tazabul Vitarebas Chadarda. Sasamartlo Smissi Opilit Solis as Reboda Romal Mats Chene Bamisa. Gamoitanes Kanacheni. Damna Shaweb Irveli Haris Hesmikula Bashi. Atas Ras Otmus the Texmatis Lish with Mice, Ots the Texmatis Lish Henry Howard Holmes Tauze Shavito Marachamo at Susta, Sihis Terefan Shigai Panis. At Bilze Uam Ravi Halkisha Griba. Sihis Tanam Shromla Vita Detective. Rodesat's Bolo sit with Dromoida, Holmes Matquaro, Missing the Sem Holodom Holodori Kali sits at Hoyro. Dan Archens, Arts Mr. Pitzel starts Miss Shulaps, Arche Hebia. Is Ambob Daromarmo go some denia damiani. Holodom Holod Ori Kalis Mgolobashi Rodam Nashawe. Tumsa, some hill of his souls for a Miss Ambobda. Sabo Lotis Muhlebs the Dad got a Bolo Lotswats Armotqua, Risham the Gats Chamoaches. Orieta should met all experts of Mamoit Hoes, exumat his never to. Matimiza Nico died Ginat, Real Rad Arceb of the Tuara, H. H. Holmesy, the Martla da Marches Tuara is Mittebulat Gilza. Rodesat Smiaculius Miss Samar, Stamot Haresic, Dachlet Chonchi. Mamakats is Chonchi, Missy Uloshevitsky, Ideal Radi Oshem or Chenili. Tom Sam Siredman Neo Matsky Italian Malaga Panta. Chatter the DNA is analysis. That gindarum is Martha Segutno, that Doctor Holmes. Magram expert of my excumats is never to impure with me restaurant, mat who can under the Avruna binat has chonch him. Amitomats, or at a street mets else, mat is is a damar has tum samjurat, Adamianurat, beton is garish. Dakucha erta der ticket hopas of Gaut Semeli. Rabediezia, Doctor Holmes is Tidebul, Sihasimagres, Miss Sastumbros. At a thras, Otta Tramets else is the angriest and meets a stangasaurus. Miss Adgilzaki, a Hal Shenoba, Shenis, supposed to Ganko Piloba. I assem. Doctor Holmes is Shenoba, Miss City de Bulli Sastumro, Miss Historia Stanertat, Tsarsus Chaberda. I assetigo Henry Howard Holmesim. Pirveli Dadas to Rebulli Serulim Kuleli, America shared a bullish that every historia. Quadl of Trump Tawidan Bolon de Uret videos. Immediate to be to Ramhela Shromas Tanarista of Shirebuli, Asseti videos Mamzadeva. Amitomas Quenim Hridan, Sauget some hard that Jiraik Nebais to Ahlaveda like Tam videos da, took Yarka Kamuz early, Arskamoizert. Pompanievski Shagiz Liat Quenishemota was a Bebiak Zerashimitable male Zagamo Gixanot. Think it a pro Bevery signed Ereso video Gelodebat. Laserum, throw it.